మీరు లోకేష్ ని కలిసారు ఫస్ట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కన్నా ముందు లోకేష్ ని కలిసినారు లోకేష్ రెడ్డి తోటి లోకేష్ తోటి ఎంతసేపు మాట్లాడవచ్చు మీరు మామూలుగా హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ మాట్లాడి తర్వాత మీరు కలవలేదు చేయలేదు లోకేష్ ని జగన్ ని కంపేర్ చేసుకుంటే లోకేష్ కు డిఫరెన్స్ ఏం కనబడదు అసలు కంపేర్ చేయకూడదు కంపేర్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ మీరు లోకేష్ ని కలిసారు కదా నేను లోకేష్ గారికి కలిసినప్పుడు చెప్పిన విషయం చాలా సూటిగా చెప్పిన మా పెద్దయ్యన బైరెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉండేది టీడీపీలోనే ఆయన నమ్ముకొని మా వర్గం అంతా ఉండేది కూడా తెలుగుదేశం పార్టీలోనే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో కూడా మా వర్గం అంతా సపోర్ట్ చేసింది లబ్బి వెంకట స్వామి గారికి తెలుగుదేశం పార్టీకి సార్ నిజమైన తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలకు అన్యాయం చేయొద్దండి మిమ్మల్ని నమ్ముకునే వాళ్లకు మోసం చేయొద్దండి మీకోసం కేసులు మోసినారు కష్టాలు అనుభవించినారు ఇంట్లో భార్యవి పుస్తెలమ్మి మరి పిల్లల్ని చదివించుకునే దుస్థితిలో ఉన్నారు సార్ ఈరోజు ముప్పై ఏళ్ళ మీ పార్టీ చరిత్రలో ఏ రోజు కూడా మీకు ఓటు వేయని వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి మీ పార్టీ వాళ్ళు మేపుతున్నారు సార్ వాళ్ళు మా మనుషులు కాదు సార్ మీ మనుషులు మీ మనుషుల్ని మీరు కాపాడుకోండి అని చెప్పిన చలనం లేదు చీమ కుట్టినట్టు లేదు దున్నపోతు పైన వర్షం పడినట్టనే అది నారా లోకేష్ ఇక్కడ యూతల్పక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన మాట కోసం తండ్రికి ఇచ్చిన మాట కోసం ఢిల్లీ పీఠానెడ్డి కొట్టినాడు నేను అనుభవించిన పన్నెండు కేసులు ఒంటరిగా ఒక యువకుణ్ణి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల యువకుణ్ణి పన్నెండు కేసులు అనుభవించినప్పుడు ఎన్ని బాధలు ఎన్ని అవమానాలు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డానో నాకు తెలుసు అటువంటిది జగన్మోహన్ రెడ్డి స్థాయి వ్యక్తి ఢిల్లీ రాజకీయాన్ని ఎదుర్కొన్నాడంటే ఆయన ఎన్ని అవమానాలు పడ్డాడో ఆయన ఎన్ని బాధలు పడ్డాడో ఆయన ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడో ఊహించగలను నేను కాబట్టి మీరు కంపారిజన్ చేసే దాంట్లో అంటే మీరు యంగ్స్టర్ కాబట్టి ఇటు లోకేష్ యంగ్స్టర్ ఇటు జగన్మోహన్ రెడ్డి యంగ్స్టర్ అని మీరు యంగ్స్టర్ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే వ్యక్తికి మీరు ఎందుకు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి ఓకే ముఖ్యమంత్రి స్థాయి ముఖ్యమంత్రి కొడుకు హోదా అని చూసినాడు పుట్టుకతోనే డబ్బులు ఉన్న కుటుంబము పెద్ద కుటుంబము అన్నీ చూసినాడు ఆయన జీవితంలో ఎంపీ అయినాడు ఐదు లక్షల ఓట్ల మెజార్టీ తోటి ఎమ్మెల్యే అయినాడు ముఖ్యమంత్రి కొడుకు హోదా అని చూసినాడు ఏం చూడాలి ఆయన ఇంకా ప్రజల్లో ఇంత అభిమానం ఆంధ్రాలో ఈడ్చిపెట్టండి ఈడ మాదాపూర్లో నాది జై జగన్ అని నా వెనక పక్క స్టిక్కర్ ఉంటే యువకులు కేకలు పెడుతున్నారు ఆ ఫోటో చూసి మీ కారణ కళ నా కారణ కళ ఉండే ఫోటోని చూసి అంత ప్రజాభిమానం పొందినాడు ఏం చూడాలి ఆయన ఇంకా ముఖ్యమంత్రి కాకముందే ముఖ్యమంత్రి కన్నా ఎక్కువ హోదా అనుభవిస్తున్నాడు ఈరోజు ఏ మీటింగ్ పెట్టినా కూడా అంత ప్రజాభిమానం ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఏం చూడాలి ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక్కసారి ఆయన తండ్రి సంపాదించిన పేరు కన్నా మంచి పేరు సంపాదించుకోవాలా ఆయన చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయనను గుర్తు పెట్టుకునే విధంగా పరిపాలన అందియాలా అనే ఒక సదుద్దేశం అది మనసుతో చూసే ఎవ్వనికైనా కూడా అర్థమవుతుంది పొద్దున్న లేస్తేనే బుడద చల్లాలనుకునేటువంటి ఏమర్థమవుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి విలువ ఈరోజు రాష్ట్ర రాజకీయాలు చూస్తే సిగ్గుబడాలు ఎవడైనా కూడా రాష్ట్ర చరిత్రలో కానీ దేశ చరిత్రలో కానీ ప్రపంచ చరిత్రలో కానీ ఎవడైనా కూడా అధికార పార్టీని ప్రశ్నిస్తాడు కానీ మన దరిద్రం ఏందో మన రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్క పార్టీ ప్రతిపక్షాన్ని ప్రశ్నిస్తుంది ఏమది అర్థం కావడం లేదా రాష్ట్రంలో ఉండే అన్ని పార్టీలు కూడా ఒకటే రేపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గాన ముఖ్యమంత్రి అయితే వీళ్ళు చేసిన పాపాలు బండారాలు బయట పడతాయనే ఉద్దేశంతో అందరూ జగన్మోహన్ రెడ్డి పైన వండారు ఈరోజు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం పవన్ కళ్యాణ్ హీరో ఎలా ఉండబోతుంది వాళ్ళు కూడా కాన్సెన్స్ వైస్ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులు ప్రకటిస్తున్నారు ఎలా ఉండబోతుంది కర్నూలు రాజకీయంలో ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముందు ఆయన ఏమంటారు మేనిఫెస్టో కానీ ఆయన కార్యాచరణ కానీ ఏమనేది తెలిస్తే దానిపైన మేము కామెంట్ చేసేదానికి ఒక ఆస్కారం ఉంటుంది మాకు ఇప్పటి వరకు ఏం క్లారిటీ లేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఎంతసేపు ఉన్నా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డిని ప్రశ్నిస్తున్నాడు తప్ప ఎందుకు తెలుగుదేశాన్ని ప్రశ్నించడం లేదు ఏమన్నా మాట్లాడితే జగన్మోహన్ రెడ్డి అసెంబ్లీకి పోవడంలే అసెంబ్లీ నుంచి పారిపోయినాడు అసెంబ్లీ నుంచి పారిపోయినాడు అనే మాట మాట్లాడుతున్నాడు కదా ఇదే పవన్ కళ్యాణ్కి చంద్రబాబు నాయుడు ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలను కొనుక్కునే విషయం కనిపించడం లేదా వాళ్ళతో రాజీనామాలు చేయించకుండా వాళ్ళకు మంత్రి పదవులు ఇచ్చిన విషయం కనిపించడం లేదా ఇప్పుడు ఆయన చేయాలనుకునే విషయంలో ఆయనకు క్లారిటీ ఉంటే ఆయన మాట్లాడే మాటలో ఆయనకు స్పష్టత ఉంటే మేము ఏదైనా కామెంట్ చేసేదానికి ఉంటుంది ఇంక్లూడింగ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన కూడా ప్రతిపక్షాన్ని ప్రశ్నించడం ఏమి అది వాస్తవం కదా మీరు అసెంబ్లీలో వెళ్ళి ప్రజల సమస్య గురించి మాట్లాడాలి మీరు అసెంబ్లీ అసెంబ్లీకి పోకుండా జన జనాల సమస్య గురించి అలా ఏ విధంగా మాట్లాడగలుగుతారు చట్టసభల్లోనే
నీ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను సిగ్గు లేకుండా కొనుక్కునేప్పుడు స్పీకర్కు కంప్లైంట్ ఇస్తే పలకలే గవర్నర్కు కంప్లైంట్ ఇస్తే పలకలే ప్రధానమంత్రికి కంప్లైంట్ ఇస్తే పలకలే రాష్ట్రపతి కంప్లైంట్ ఇచ్చినా కూడా ఈ రోజు వరకు చర్య తీసుకోకుంటే మన దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉందనుకోవాలనా లేదనుకోవాలనా రెండు వేల నాలుగు ముందర కూడా మన రాష్ట్రంలో ఇవే పరిస్థితులే ఉన్నాయి ఆ రోజు మన రాష్ట్రంలో నక్సలిజం అనేది తారాస్థాయిలో ఉన్నింది దానికి గల కారణం కూడా నారా చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క నియంత పరిపాలననే ఈరోజు నక్సలైట్ల నక్సలిజం తగ్గిపోవడం వల్ల చంద్రబాబు నాయుడు ఆటలు ఇంకా సాగుతున్నాయి తప్ప ఇదే ప్రభుత్వం ఇంకొక్కసారిగా వస్తే మన రాష్ట్రంలో ఆగిపోయిన నక్సలిజం ఫ్యాక్షనిజం ఖచ్చితంగా మళ్ళీ తారాస్థాయికి చేరుతాయి మన రాష్ట్రం ఈ వరల్డ్ కప్ ని హాట్ స్టార్ లో ఆనందంగా వీక్షించాలనుకుంటున్నారా అయితే యానువల్ ప్యాకేజ్ రేట్స్ మిమ్మల్ని కలవర పెడుతున్నాయా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో స్టార్ ప్రోమో కోడ్ వాడండి ఏకంగా థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ పొందండి ఒక స్పోర్ట్స్ మాత్రమే కాదండి అన్ని రకాల ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి యోయో స్టార్ ప్రోమో కోడ్ వాడండి హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఇలా చేసే ప్యాకేజ్ ని కేవలం సెవెంటీ డాలర్స్ కే వన్ ఇయర్ మొత్తం ఎంజాయ్ చేయండి ఈ బంపర్ ఆఫర్ యూఎస్ లో అందరికి వర్తిస్తుంది